ప్రార్థనా సమయానికి తిరిగి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము మేరి సిస్టర్ దగ్గర ఏమైతే ప్రార్థనా విన్నపాలు ఉన్నాయో వాటిని చూద్దాం మనం ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ వాళ్ళ బిడ్డల్ని ఎంతో మందిని విదేశాలకు పంపించారు వారికి ఉద్యోగం కోసం చదువు కోసం పంపించారు పంపించారే కానీ వాళ్ళ మరి అక్కడ ఎలా ఉంటున్నారు అని చెప్పేసి ప్రతినిత్యం మాకు మా ప్రార్థన అవసరతల కోసం ప్రార్థన అడుగుతూ ఉన్నారు మరి ఇక్కడ మాకు కొన్నిటువంటి నేమ్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళందరి కోసం ప్రార్థన మనం అందరం కలిసి చేద్దాము ఇంకా మీ ఇండ్లలో కూడాను ఈ టీవీ చూస్తున్నటువంటి కుటుంబాలలో ఉండి కూడా ఎంతోమంది విదేశాలకు వెళ్ళి ఉండి ఉండొచ్చు మరి అక్కడ బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం వారి యొక్క ఉద్యోగం కోసం మరి వారి యొక్క చదువుల కోసం వారి యొక్క ఆరోగ్యం కోసం కూడాను మీరు మాతో కూడాను కలిపి ప్రార్థించండి మరి మొట్టమొదట యశ్వంత్ నోయల్ అనూష సూరజ్ గౌడ్ ఆదిత్య మనోజ్ నిఖిల్ ఉజ్వల్ శిశిరెడ్డి ప్రశాంత్ పవన్ శాంతి విశ్వాస్ రెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి మాధవి వారి యొక్క ఫ్యామిలీ వీరందరూ కూడా ఇంకా ఎంతోమంది ఉన్నారు మనకి ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళల్లో కాబట్టి వీళ్ళందరి కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాము మరి దేవాతి దేవుడు వారికి ఎల్లప్పుడూ కూడాను మరి మోసే నిర్గమ కాండంలో మనం చూసినట్టయితే మోసే తనకు తోడుగా ఎల్లప్పుడూ కూడాను ప్రభు నడిచాడు అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడాను మనం ఆ పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికి కూడా ఏం చేస్తున్నప్పటికి కూడాను కాలేజీలో అయినప్పటికి కూడాను మరి ఎక్కడైతే మరి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో అక్కడంతా కూడాను వారికి తోడుగా ఉండమని ఆ ప్రభు సన్నిధి వారికి ఎల్లప్పుడూ కూడాను వారికి ముందుగా బిడ్డలకు ముందుగా నడిచే విధంగా ఉండాలని ప్రభుని ప్రార్థిస్తాము నిర్గమ కాండ ముప్పై మూడు పద్నాలుగుల మరి మోసే అంటున్నాడు నువ్వు మాతో వచ్చినట్టయితేనే నా తండ్రి ప్రభ ఈ ప్రజలు నేను నీతో తీసుకెళ్ళగలను అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అనమాట అదేవిధంగా మనం కూడాను మన బిడ్డల కోసం ప్రభ నా బిడ్డలకి మరి వారి కంటే ముందు మీరు నడవండి మా బిడ్డల చేతులు పట్టి నడిపించండి వారు ఎలాగూ అలా మార్గంలో తుట్టిలకుండా ఎల్లప్పుడూ మీరు కాపుదలో వారు నుంచుకోమని మనం ప్రార్థిస్తాము అదేవిధంగా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఉద్యోగం కోసం కూడా వెతుకుతులాడుతూ ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు ఉద్యోగం చేయడానికి కూడా కొంతమందికి ఫైనాన్షియల్గా సపోర్ట్ కూడా లేకుండా ఉంది అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు చాలా బాధగా ఉన్నారు ఉద్యోగం దొరకటం లేదండి మరి చదువు కోసం వెళ్ళారు అక్కడ జాబ్స్ దొరికితే మరి చదువు ఫీజులు కట్టాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి కానీ అలాగా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ఉన్నటువంటి బిడ్డలు కూడా ఉన్నారనమాట వాళ్ళందరి కోసం మనం ఈ దినం ప్రార్థన చేద్దాము ఎక్కడున్నాను దేవుని రెక్కల క్రింద వారిని మరుగుపరుచుకోమని ఆ బిడ్డలకు ఎప్పుడూ కూడా మంచి అభివృద్ధిని ప్రసాదించమని ఆ ప్రభువుని ప్రార్థిస్తాము ఈ మా మనలోని మా లేనమైన ఈ క్రీస్తు నాములు అతి ఉన్నతమైన నాములు అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె అదేవిధంగా సొంత ఇల్లు కోసం సుందరి రాయప్ప తర్వాత కార్మెలు బజలీసా రాణి జోసఫ్ రాణి సెల్వరాజు అడుగుతున్నారు ఇంకా ఉద్యోగం కోసం సుభా అనిరుద్ధ్ అభిషేక్ యశ్వంత్ విజయ సంకేత్ వెంకట్ సుజాత అడుగుతున్నారు ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడైన దేవ ప్రేమ గల తండ్రి నాయన భూమి మండలం అంతా నాయన మరి వాక్యంలో మన వాదాము ఏమైనా సృష్టి చేసినప్పుడు భూమండలం అంతా విస్తరెళ్ళండి అన్నావు తండ్రి మరి నాయన నీ బిడ్డలు ప్రభ నీ సేవ చేసేవాళ్ళు నిన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళు విస్తరిల్లినట్లయితే ప్రభ నాయన నీ వాక్యం విస్తరిల్లినట్లే ప్రభ ఎందుకంటే నాయన ఉద్యోగం చేసే స్థలంలో నిన్ను స్మరించుకుంటారు నాయన నీకు సొం బిడ్డల సాక్ష్యంగా ఉంటారు ప్రభ మరి బిడ్డలు ఎవరైతే ఉద్యోగం కోసం అడుగుతున్నారో నాయన వాళ్ళని మీ పాదాలు చెంత సమర్పిస్తున్నాం ప్రభ నాయన బిడ్డలకు మంచి భవిష్యత్తుని ఇవ్వండి ప్రభ మంచి ఉద్యోగాన్ని ఇవ్వండి ప్రభ మరి బిడ్డలు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అధికారుల మధ్యలో కూర్చున్నప్పుడు ప్రభ మరి వాక్యంలో మేము చూస్తున్నాము ఎస్తేరు రాజు హృదయాన్ని నేనే మృదు మధురంగా మార్చానన్నావు తండ్రి మోషే పరోరాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మోషే ఫరోరాజ్ యొక్క హృదయాన్ని నేనే కఠినంగా చేశాను అన్నావు ప్రభ హృదయ అంతరంగాన్నే మార్చగల దేవుడు తండ్రి నువ్వు మరి బిడ్డల ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళినప్పుడు ప్రభ అధికారుల హృదయాన్ని ఈ బిడ్డల కోసం నువ్వు మార్చమని అడుగుతున్నాను తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రం నాయన బిడ్డలు ఎవరెవరైతే నీ పాద సన్నిధిలో ఉద్యోగం కోసం అడిగారో వాళ్ళందరినీ నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభ నాయన నీకు స్తోత్రం తండ్రి సొంత ఇల్లు కోసం అడిగారు నాయన వాళ్ళని కూడా నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభ వీళ్ళు నీ బిడ్డలు ప్రభ నాయన ఈ భూమి మీదకి నువ్వు గర్భదరిద్రుల్లాగా వచ్చి నాయన మిమ్మల్ని ధనవంతుల్లాగా చేశాను అన్నావు ప్రభ నన్ను నేను నమ్ముకున్న బిడ్డలు ఈ భూమి మీద ప్రభ నీకు సాక్ష్యంగా ఉండాలి అంటే ప్రభ నాయన వాళ్ళు గర్భదరిద్రుల్లాగా ఉండకూడదు ప్రభ నేను ఎవరెవరైతే సొంత ఇల్లు లేరని ఈ రోజున అడుగుతున్నారో ప్రభ 
వాళ్ళందరిని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకుని వాళ్ళకి నాయన నివాసాన్ని దయచేయమని ప్రభ నాయన ఆయన అదేవిధంగా ఈ వాక్యం ఆయన చూస్తున్న వాళ్ళు ఈ ప్రార్థన లేఖి పీవిస్తున్న వాళ్ళందరినీ కూడా నువ్వు పరలోకంలో జ్ఞాపకం చేసుకోమని ఏసు నామాలు అడిగి వాడి కొంచెం నామ తండ్రి తర్వాత మీరు ఈ సిస్టర్ దగ్గర ఉన్న ప్రార్థన విన్నపాలను చూద్దాం పుల భారంతో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు చాలామంది మరి ప్రార్థన కోసం విన్నపాలను అడుగుతూ ఉన్నారు మరి అప్పుల కోసం ఉన్నటువంటి శౌరీలమ్మ మరి తను ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు తిరిగి ఇవ్వలేదని చెప్పేసి మరి వాళ్ళు ఎన్నో కష్టాలలో ఉన్నాము వాళ్ళు తిరిగి ఇవ్వట్లేదు సిస్టర్ అని చెప్పేసి అప్పుల భారంతో ఉన్నామండి కుటుంబాల కలహాలతో కలహాలకి మొదలవుతున్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పారు కాబట్టి వాళ్ళందరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాము కవిత అనే అమ్మాయి కూడాను తన భారాన్ని మరి అప్పులతో ఉన్నటువంటి భారాన్ని చెప్పుకుంది తర్వాత విక్టోరియా విక్టోరియా అనేటటువంటి అమ్మాయికి ఆరు నెలల నుంచి జాబ్ లేదట మరి మరి ఆంటీని నేను మూడు నెలల నుంచి ఇంటి అద్దె కూడా కట్టలేకపోతున్నాను మరి వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వేసేటట్టున్నారు లాక్ చేస్తా అంటున్నారు వాళ్ళు అని చెప్పేసి మరి బిడ్డలేమో మాట వింటలేదు అని చెప్పేసి చాలా రోధనగా ఆమె పాపం చెప్పుకుంటుంది మరి ఆమె అలాగనే రోజమ్మ భాగ్యమ్మ భాగ్యమ్మ కూడాను తన బిడ్డ పెద్ద కొడుకు మరి మాట వినటం లేదు పనికి వెళ్ళటం లేదు మరి ఉన్నటువంటి అప్పులు తీర్చడానికి చాలా కష్టంగా ఉంది భర్త లేనటువంటి వితంతూరాలు ఆమె మరి ఇలాంటి చాలా కేసెస్ మనకి మరి లెటర్స్ రాస్తూ ఉన్నారండి మరి సుందరి మేరీ వినసెంట్ వీళ్ళందరికి కూడాను అప్పుల భారం ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రభు అయిన యేసుని అడిగి మరి ఎందుకంటే తన ఐశ్వర్యంతో మన మనకు సమస్తాన్ని సమకూర్చే దేవుడు అనమాట మరి సర్వశక్తివంతుడైనటువంటి ప్రభు తప్పకుండా మనకి ఆ బాధలన్నీ కూడా తీరుస్తారని వేడుకుందాము మరి అదే అదేవిధంగా ఈ వీళ్ళందరి కోసం మనం చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తాము అదేవిధంగా ఎంతోమంది మరి అప్పుల భారంతో ఉండి ఉండొచ్చు ఈ ప్రార్థన విన్నపాలను వింటున్నటువంటి వారు తమ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారి కోసం కూడాను తమకున్నటువంటి బాధల కోసం కూడాను ఆ దేవాతి దేవుని ప్రార్థిస్తాము పరలోకం ముందున్న మా తండ్రి శక్తి సంపూర్ణమైన దేవ సమస్తములు నీ ఆధీనంలో ఉంచుకున్న దేవ నీకు వేల ఆది వేల వందనాలు తండ్రి ప్రభ మహిమ ఐశ్వర్యవంతుడు తండ్రి ప్రభ నీ ఐశ్వర్యంతో మాకు ఇచ్చేటటువంటి సమస్తాన్ని బట్టి మీకు కొందరాలు తండ్రి అవును నాయన మాదంటూ ఈ భూలోకంలో ఏది లేదు నా తండ్రి ప్రభ అయినప్పటికీ కూడా మీరు సర్వదా సకల వేళలా మమ్మల్ని కాపాడిస్తున్నందుకు మీకు కొందరాలు తండ్రి నాయన ఈ బిడ్డలందరినీ మీ కాపదలలో ఉంచుకోమని ప్రతి మరణం గురించిన తండ్రి ప్రతి అవసరంలో కూడా నా తండ్రి ఎహోవ ఈరేవై నా తండ్రి ప్రభ అవసర తీర్చమని ప్రతి మరణం గురించి నా నాయన ప్రభా కుటుంబాల్లో ఉన్నటువంటి నా తండ్రి ప్రభా ఎంతో విధమైనటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులను నా తండ్రి తీర్చుకోవడానికి నా తండ్రి ప్రభా మరి వారిని దీవించమని ఏదో ఒక దారి చూపించమని ప్రతి మరణం గురించి నా తండ్రి ఎందుకంటే నువ్వు పలికి ఉన్నావు తండ్రి కీర్తన నూట ఇరవై ఏడు ఏడులో నా తండ్రి రెండులో మరి దావీది మహారాజు అంటున్నాడు తను ప్రేమించేటటువంటి వారికి నిద్రిస్తున్నప్పుడు కూడా సంపదలు ఇస్తారని పలుకుతున్నావు తండ్రి ప్రభ ఆ వాగ్దానాన్ని బట్టి మేము మిమ్మల్ని ప్రతి మరణం గురించి నా నాయన సమస్తమును ఆశీర్వదించే దేవుడు ఉన్నాయన ప్రభ సమస్తమని కాపుదలలో ఉంచుకుని ప్రతి బిడ్డ చేసి ప్రతి మనవని ఆలకించమని నజరుడైన యేసుక్రీస్తు నాములు అతి ఉన్నతమైన నాములు అతి సం సమృద్ధుడైనటువంటి నాములు అడిగి వేడుకు ఉంచినాము తండ్రి అదేవిధంగా మొదట చెప్పినట్టుగా మరి ఆ ఫిలోమేన అమ్మ కోసం అదేవిధంగా అభిషేక్ కోసం విసా కోసం తర్వాత సునీత కోసం ప్రార్థన చేద్దాం మరి వాక్యంలో చూసినట్లయితే తిమోతికి రాసిన లేఖలో రెండో అధ్యాయ మొదటి తిమోతి రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన నుంచి చూసినట్లయితే మొదటి వచ్చిన నుంచి చూద్దాము కనుక అన్నిటికంటే ముందుగా మానవులు అందరి కొరకు దేవునికి విన్నపంలో ప్రార్థనలు మనవులు కృతజ్ఞతలు అర్పింపబడవలను మనం సత్ప్రవృత్తులతోనూ సంపూర్ణమగు దైవభక్తితోనూ ఎట్టి ఒడిదుడుకు లేని ప్రశాంత జీవితం గడుపుటకై రాజుల కొరకును తదిర తదితర అధికారుల కొరకును అట్టి ప్రార్థనలు సెలపవలను ఇక్కడ వాక్యంలో చూస్తే అధికారుల కోసం ప్రార్థన చేయమని ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి మన కోసం ప్రార్థన చేసే వాళ్ళ కోసం ఇంకా అంతేకాకుండా గురువుల కోసం కన్యాశ్రీల కోసం దివ్యవాణి ఛానల్ కోసం కూడా ప్రార్థన చేద్దాము అంతేకాకుండా ఎవరైతే ఇక్కడ అధికారులు సునీత రాస్తుంది ఆమెకి అధికారులు వేరే వాళ్ళు చెప్పిన మాటలను బట్టి ఆమెను బాధ పెడుతున్నారో వాళ్ళ కోసం ఇంకా ఎవరెవరైతే ఇలాంటి బాధలతో ఉన్నారో వాళ్ళందరి కోసం ప్రార్థన చేద్దాము అందరం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ఆ దేవ దేవుణ్ణి అడుగుదాము తిమోతికి రాసిన లేఖలు ప్రభ మొదటి తిమోతికి అపోసులైన పౌలు రాస్తా ఉన్నాడు మనం మొదటిగా అధికారుల కోసం ప్రార్థన చేయాలని చూస్తూ రాస్తున్నారు ప్రభ 
ఆయన అదేవిధంగా సంఘంలో ఎవరైతే అధికారులుగా ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం కూడా ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా నాయకుల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా మేము ప్రశాంతమైన జీవితం గడపాలంటే న్యాయ నాయకులు ప్రభా సరైన న్యాయాన్ని మాకు దయచేయాలి తండ్రి లేదంటే మేము సరైన నాయన జీవితాన్ని గడపలేం ప్రభా నాయన మా అదేవిధంగా మేము పని చేస్తున్న స్థలాల్లో ప్రభా మా మీద ఉన్న అధికారుల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా నాయన నీకు స్తోత్రం తండ్రి నాయన నీకు స్తోత్రం ప్రభా నాయన అదేవిధంగా వాక్యాన్ని బోధించే వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా నాయన వాళ్ళు మీద దుష్టుడు కన్ను పడకుండా కాపాడండి తండ్రి నాయన వాళ్ళ సరైన వాక్యాన్ని బోధించడానికి కృపం దయచేయండి ప్రభా నాయన గురువుల కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా నాయన వారు నువ్వు ఎన్నుకున్న బిడ్డలు తండ్రి నువ్వు అభిషేకించబడిన నీతో నాయన అభిషేకించబడిన వాళ్ళు ప్రభా నాయన లే పీపుల్ రే ప్రీచర్స్ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభా వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ప్రభా నీ ఆధీనంలో ఉంచుకోండి వాళ్ళ బిడ్డల్ని ఆధీనంలో ఉంచుకోండి ప్రభా దుష్టుడు కన్ను ప్రభా గృహం మీద పడకుండా నువ్వు కాపాడండి తండ్రి నాయన ఇంకా ఎవరెవరైతే నీ సేవ చేస్తున్నారు ఎవరెవరైతే విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ నీ ఆధీనంలో ఉంచుకోమని ప్రభా నాయన ఇప్పటి వరకు మేము చేసిన ప్రతి ప్రార్థనలో Thank <laughs> you.